अहिल्या मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो ऐसा भी तो हो सकता है कि राघव दादा यहां इसलिए आए हो ताकि वो मल्हार सरकार का पद आश्वस्त कर सके नहीं भावनाएं मात खा सकती है लेकिन करनाएं नहीं श्रीमंत राघोबा के यहां आने के पीछे दोस्ती तो कम और स्वार्थ ज्यादा दिखाई दे रहा है और यह अनुमान अभी तक तो गलत होता दिखाई नहीं दे रहा श्रीमंत राघोबा बाबा साहेब को कुछ देने नहीं बल्कि बाबा साहेब से कुछ लेने यहां आए हैं ऐसा कुछ जो बाबा साहेब के पास है और वो श्रीमंत राघोबा को किसी भी हाल में चाहिए हम पेशवा क्यों नहीं बन सकते पेशवा के प्रधानमंडल ने उत्तराधिकारी होने के नाते माधव राव को पेशवा की गद्दी पे बिठा दिया इस दृष्टि से देखा जाए तो यह निर्णय उचित ही है परंतु अब उन्हीं का कहना है कि माधव राव की आयु कम होने के कारण हम उनका प्रतिनिधि बनके राज्य संभाले अब मल्हार राव जी आप ही बताइए इसके क्या अर्थ निकलते हैं यही कि राज्य का कार्यभार आपको संभालना होगा बिल्कुल ये हुआ सीधा सरल अर्थ परंतु इसके दो और अर्थ भी हैं। पहला माधवराव पेशवा गद्दी पर बैठकर जो भी निर्णय लेंगे उन सब निर्णयों का प्रतिनिधित्व भी हम करेंगे सोचिए वो जो भी नादानी से भरे इस तरह के निर्णय लेंगे उन सभी का खामियाजा भी हमें भुगतना होगा और दूसरा अर्थ वो कुछ लोगों के लिए अनर्थ होगा मतलब मतलब माधर और पेशवा के प्रतिनिधि बनकर हमें राज्य संभालने को कहा गया है इससे साफ दिखता है कि हम राज्य संभालने के काबिल हैं, सक्षम हैं। तो अगर हम सक्षम हैं, तो हम खुद पेशवा क्यों नहीं बन सकते और इसमें हमारा कोई निजी फायदा नहीं है कोई स्वार्थ नहीं है जब माधव राव पेशवा की आयु बढ़ेगी वो वयस्क हो जाएंगे समझदार हो जाएंगे सोच समझकर निर्णय लेने लगेंगे जो नादानी से भरे ना हो तब हम खुद तुरंत गद्दी पर से उठ जाएंगे त्याग कर देंगे लेकिन तब तक मतलब अहिल्या तुम्हारा गणित यह कह रहा है कि पूना की पेशवाई में उठी राजनीतिक उठापटक मालवा के वाड़े तक पहुंच गई है और श्रीमंत राघोबा खुद पेशवा बनने के लिए मल्हार सरकार का समर्थन चाहते हैं देखिए तो कुछ भाजी राजनीतिक दावपेज पूरे नहीं होते लेकिन उन्हें ना समझ पाना हितकरी नहीं होता अब आप ही बताइए श्रीमंत राघोबा का इस तरह मालवा में आना और अब एकांत में बैठक करना क्या कारण हो सकता है यही प्रस्ताव लेकर हम आपके पास आए हैं ये सोचकर कि मराठा साम्राज्य के इतने बुजुर्ग और अनुभवी सुबेदार अगर हमारा साथ दें और हमें पेशवा स्वीकार करें तो हम मिलकर माधव राव को गद्दी से हटा सकते हैं और हां माधव राव से मालवा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है वचन देते हैं आपको अहिल्या अगर ये बात सही है 
तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है है लेकिन उतना भी नहीं क्योंकि बाबा साहेब उनका समर्थन नहीं करेंगे बाबा साहेब कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटते और इस दुनिया में वचन से बड़ा कुछ नहीं होता और मालवा का ये वचन है कि मालवा पेशवा के उत्तराधिकारी का हमेशा जीवन भर साथ निभाएगा इसलिए अभी चाहे जो भी हो जाए हम होलकर माधवराव पेशवा के साथ है और हमेशा रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है तुको जी भाजी की बाबा साहेब का भी यही निर्णय होगा आप आप एक काम कीजिए तुको जी भाजी आप अभी इसी वक्त हमारे एक सिपाही को पूना के लिए रवाना कीजिए वहां जो भी हो रहा है उसका पूरा विवरण हमारे पास होना इस वक्त बहुत जरूरी है हमें नहीं लगता हम तर्कहीन है या आपके अहित की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये समझ के आगे बढ़े कि आपको हमारा ये प्रस्ताव मंजूर है मल्हार राव जी आप आयु में हमसे काफी बड़े हैं अनुभवी भी हैं लेकिन फिर भी आपने हमेशा हमें अपना मित्र माना आज हम उसी मित्रत्व का वास्ता देकर कह रहे हैं आप हमारी मदद कर दीजिए हम आपके काम आएंगे आपकी बात आपके तर्क जायज है इसलिए मुझे आपसे सहमत होना पड़ेगा लेकिन अहिल्या के विचार उनके विचार क्या होंगे ऐसे मुद्दों के बारे में वो थोड़ी ज्यादा संवेदनशील है मतलब ऐसे मामलों में वो कूटनीति से ज्यादा राजनीतिक मर्यादाओं पर विश्वास करती है सो तो है श्रीमंत किंतु आप निश्चिंत रहे वो हमारी बात को कभी नहीं काटेगी सासुबाई साहेब आपने कहा था कि अतिथि कक्ष में जलपान भिजवा दे लेकिन वहां का दरवाजा बंद है तो हम इन सेवकों को वही द्वार पर छोड़ आए हैं अच्छा किया आ, मैं ना सुनो यहां देखो तुम तुम्हारे कुछ आभूषण और वस्त्र बांध लो दो दिन के लिए तुम्हें और मालेराव को बाहर जाना है बाहर पन कुठे बताती हूं वो क्या है कि तुम्हें और मालेराव को आपस में एक दूसरे को समझने का समय नहीं मिला एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिला तो मैं चाहती हूं कि तुम दोनों कहीं जाओ यहां की राजनीतिक छाया से थोड़ा दूर एक दूसरे को समय दो एक दूसरे को थोड़ा और जानो समझो और हो सकता है कि मालेराव भी बेहतर महसूस करे हम्म 
को क्या है कि राजनीति में वचन निभाना जितना जरूरी होता है उतना ही रिश्ते में वचन निभाना जरूरी होता है एक दूसरे के साथ समय बिताना एक दूसरे के लिए उत्तरदायी होना और ये ये प्रवास का कार्यक्रम दरअसल उसी के लिए है ताकि तुम और माले रहो एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिता सको हम्म? वैसे वो है कहा वो अभी कुछ देर पहले अपने कक्ष से बाहर निकले हैं। हमें लगा दरबार के लिए निकले होंगे लेकिन वो तो दरबार में आया ही नहीं जितना समझ आ रहा है शकुबा यहाँ कोई समझौता या फायदा उठाने आए हैं ये लीजिए फायदा तो अवश्य मिलेगा क्योंकि रकुबा का प्रस्ताव अहिल्या की आदत से मेल नहीं खाएगा और अहिल्या की नैतिकता वाली सोच रकुबा के तेवर से मेल नहीं खाएगी इसलिए इन दोनों के बीच घमासा होना लगभग तय है और अगर इस दौरान मल्हार सरकार ने गलती से रघुबा का साथ दे दिया तो अहिल्या और मल्हार सरकार के बीच भी घमासा होना तय ही है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम मल्हार सरकार को अहिल्या के विरुद्ध खड़ा कर सकें मलार सरकारी नहीं माले राव को भी अहिल्या के विरुद्ध खड़ा करना होगा हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरा वाड़ा पूरा का पूरा वाड़ा अहिल्या के खिलाफ खड़ा हो जाए वैसे आई साहेब कुछ कह रही थी क्या कह रही थी वो कह रही थी अहिल्या पेशवा सरकार से संपर्क साधने की कोशिश करेगी हम्म, इसका मतलब हमें चौकन्ना रहना होगा उन दोनों का संपर्क नहीं होने देना होगा सौ साल की उम्र है इस माले राव की लेकिन परेशानियों के साथ क्योंकि हम उसकी जिंदगी में काल बनकर रहने वाले वैसे ये शहजादा इतने गुस्से में जा कर रहा है बताए तुम्हें हाँ पत्नी से झगड़ा हुआ है झगड़ा हुआ है या किया है किया है इसीलिए इतनी अशांति फैलाई हुई है ताकि सुकून मिल सके खंडे राव भी बात बात पर झगड़ता रहता था अरे राव के लक्षण बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। अब तो पता लगाना ही होगा कि कौन सा लक्षण उजागर होगा
क्षमा कीजिए हम ये कहने के अधिकार नहीं रखते पर कृपया करके आप यहां से चले जाइए क्यों क्यों चले जाए हम हमें भीतर तो आने दीजिए कहा ना आपसे कृपया करके आप यहां से चले जाइए सर ये क्या कर रही हो ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही हो दुर्व्यवहार हर इंसान की एक सीमा होती है और एक क्षमता आपसे दुर्व्यवहार करना मतलब सीमा लांगना जो हम कभी नहीं कर सकते और हमारी उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम आपसे दुर्व्यवहार करें बात तो यह है कि आपने हमें धोखा दिया बात तो यह है कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा है हम विनती करते हैं आपसे कृपया करके चले जाइए यहां से नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता हम कहीं नहीं जाएंगे बताइए हमने कैसे विश्वास तोड़ा है क्यों आपने हमसे यह नहीं छुपाया कि आप मालवा के राजकुमार हैं तुम्हें किसने बताया वस्त्र तैयार हो गया क्या जी मैं अभी लाती हूँ जी जी ये तो राजकुमार मालेराव का चित्र है आप जानती हैं उन्हें अच्छा वही बनवा रहे हैं ये आपसे राजकुमार ये तो मालवा के राजकुमार मालेराव खंडेराव होलकर हैं 
छोटी रानी अहिल्याबाई होलकर के बेटे मालेराव कहा है कहीं गया है बुलाने के लिए संदेश भेजा है मैंने अहिल्या ये सब क्या हो रहा है वही मैं भी सोच रही हूं बाबा साहब ने अचानक बुला लिया अपने अब सिपाही को पुना के लिए भेज दिया है ना जी अब सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि ये सिपाही पूना से क्या समाचार लेकर आता है फिर सारी स्थितियां खुलकर सामने आ जाएगी और दुविधा के सारे बादल अपने आप छट जाएंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.